ஹலோ வெரி ஒன் இன்றைக்கி வேவ்ஸ் அண்ட் ஆசிலேஷன்ஸ் யூனிட்டில் ஃபோர்ஸ்டு ஆசிலேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஃபோர்ஸ்டு ஆசிலேஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்விங் அதாவது ஊஞ்சல் இருக்கு இல்லையா அதான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த ஸ்விங்கில் வந்து சப்போஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் புஷ்அப் பண்ணி தள்ளி விடுறீங்க இல்லையா அதான் அந்த ஃபோர்ஸ்டு ஆசிலேஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் இதில் மூணு விதமான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எனக்கு நம்ம டேம்பிளில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் அந்த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அது அகெயின்ஸ்டாக ஆக்ட் ஆகிறதுனால வந்து மைனஸ் மிவேன்றோம் அடுத்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து மைனஸ் ஆர் இன்டூ டிவை பை டிடி அடுத்து எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுற அந்த ட்ரிகரிங் ஃபோர்ஸ் அது எஃப் சைன் பிடி இதில் பி பை டூ பைன்றது அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ மூணு ஃபோர்ஸும் கலெக்டிவ் எழுதினீங்கன்னா மைனஸ் மிவை மைனஸ் ஆர் டிவை பை டிடி ப்ளஸ் எஃப் சைன் பிடி இந்த மூணையை வந்து இந்த ஃபோர்ஸுக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலண்ட்டாக எழுதலாம் அது நீட்டு செகண்ட்லாம் அப்படி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலேஷன் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலேஷனுக்கு பதிலாக டி ஸ்கொயர் ஐ பை டிடி ஸ்கொயர் அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டபுள் டைம் ஸோ டிவை பி டிட்னா வெலாசிட்டி டி ஸ்கொயர் ஐ பி டிடி ஸ்கொயர்ன்றது ஆக்சலேஷன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மிவை மைனஸ் ஆர் டிவை பி டிடி ப்ளஸ் எஃப் சைன் பிடி இந்த மைனஸ் டேம்ஸ் எல்லாம் எஃப்சைல கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ எம் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஐ பி டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் மியூவை ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு டிவை பி டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் சைன் பிடி இப்போ ஃபஸ்ட் டேம்லேருந்து எம் கேன்சல் பண்ணால் பண்ணலாம்னா டிவைட் பை எம் பண்ணலாம் அதில் ஸோ டி ஸ்கொயர் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மியூஐ பை எம் ப்ளஸ் ஆர் பை எம் இன்ட்டு டிவை பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் பை எம் இன்ட்டு சைன் பிடி அடுத்து இந்த மியூ பை எம் அடுத்து ஆர்பி எம்க்கெலாம் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டேர்ம்ஸ் வரும் அதனால் டி ஸ்கொயர் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி டிவை பை டிடி ப்ளஸ் இந்த மீ பை எம்ன்றது ஒமேகா ஸ்கொயர்னு மாறும் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபை எம்முக்கு பதிலாக ஸ்மால் எஃப் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் எஃப் ஸ்மால் எஃப் சைன் பிடி ஸோ டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை எம் அடுத்து ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ பை எம் அடுத்து ஸ்மால் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எம் ஸோ இந்த செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனோட ஜென்ரல் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் பிடி மைனஸ் தீட்டான்னு வரும் ஸோ இதில் ஏ அண்ட் தீட்டான்றது ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஒய் இந்த இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டைம் பண்ணிங்கன்னா ஏ சைன் எம்எக்ஸ்ன்றது அந்த சைன் எம்எக்ஸ்ன்றது காஸ் எம்எக்ஸ் தான் வரும் ஸோ ஏ காஸ் எம்எக்ஸ் பிடி மைனஸ் தீட்டா இன்ட்டு எம் அந்த பிக் பதிலாக வித் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டீனால் அது மட்டும் வரும் ஸோ ஏபி காஸ் பிடி மைனஸ் தீட்டா இஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் அகைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீ டைம் இப்போ காஸ் தீட்டன்றது மைனஸ் சைன் தீட்டா மாறும் ஸோ மைனஸ் ஏ சைன் பிடி மைனஸ் தீட்டா இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த டி ஸ்கொயர் வைபி டிடி ஸ்கொயர் அடுத்து டிவை டிடிக்கான டேம்ஸ் அப்படிலாம் அந்த ஈக்வேஷ் நம்பர் ஒன்றில் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ டி ஸ்கொயர் வைபி டிடி ஸ்கொயரில் மைனஸ் ஏ சைன் பிடி மைனஸ் தீட்டா இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ஆர் ஏ மைனஸ் ஏ பி ஸ்கொயர் சைன் பிடி மைனஸ் தீட்டா ப்ளஸ் இந்த டேமில் டூ பி டிவை பெரியிட்டின்னு இருக்கா ஸோ டூ பி டிவை பெரியிட்டிக்கு பதிலாக ஏபி காஸ் பிடி மைனஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒயின் இருக்கு ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய்க்கு பதிலாக ஏ சைன் பிடி மைனஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் எஃப் ஸ்மால் எஃப் சைன் பிடின்னு இருக்குது ஸோ அதில் எந்த சேஞ்ச் இல்லை அசிடிஸ் அப்படியே எழுத போகிறோம் எஃப் சைன் பிடி அடுத்து லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஏ பி ஸ்கொயர் சைன் பிடி மைனஸ் தீட்டா ஃபஸ்ட் டேம் தேர்ட் டேம் வந்து ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ சைன் பிடி மைனஸ் தீட்டா ஸோ இந்த ரெண்டு டேமில் இருக்கிற ஏ சைன் பிடி மைனஸ் தீட்டாவை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதலாம் அது ஏ சைன் பிடி மைனஸ் தீட்டா அடுத்த டைமில் எழுதியிருக்கா அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒமேகா ஸ்கொயர் அடுத்து இங்கே மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும் ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகிறோம் எல்லாம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக தான் எழுதிக்கலாம் அதாவது அந்த ஏ பி ஸ்கொயர் சைன் பிடி மைனஸ் தீட்டா தேர்ட் டேமை செகண்டாக மாற்றிக்கிறோம் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ சைன் பிடி மைனஸ் தீட்டா அடுத்து ப்ளஸ் செகண்ட் டேமை தேராக மாற்றிக்கிறோம் டூ பி ஏபி காஸ் பிடி மைனஸ் தீட்டா ஸோ இப்போ ரைட் சைடில் வந்து எஃப் சைன் பிடி மட்டும் இருக்குது ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஃபுல்லாக பிடி மைனஸ் தீட்டான்ற டேம் வரதுனால ரைட் சைடில் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த தீட்டாவை ஆட் பண
இந்த சைன் பி டி மைனஸ் சீட்டாக இருக்குல்லையா அந்த டேமை கை எக்யூட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வி ஹேவ் ஏ இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சைன் பி டி மைனஸ் சீட் ஆகுதுல்ல ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்ட்டு சைன் பி டி மைனஸ் சீட்டா இன்ட்டு காஸ் சீட்டா ஸோ சைன் பி டி மைனஸ் சீட்டாக நம்ம எக்யூட் பண்ணுறோம் ஸோ எஃப் காஸ் சீட்டா ஃபஸ்ட்டு இது மாறுது அப்படியே அடுத்து காஸ் பி டி மைனஸ் சீட்டாக டேமை காமன் எடுத்துட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் டூ பி ஏபி மட்டும் தான் இருக்கும் ரைட் சைடில் இந்த காஸ் பி டி மைனஸ் சீட்டாக போக மிச்சம் உள்ளது அப்படி எழுத போகிறோம் எஃப் காஸ் சாரி எஃப் சைன் தீட்டா இப்போ ரைட் சைடில் ரெண்டு டேம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் எஃப் சைன் தீட்டா எஃப் காஸ் தீட்டா அப்போ இந்த டேம் எப்படி ஒன்றா மாற்றலாம்னா இதை ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எஃப் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா சாரி எஃப் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டானு வரும் ஸோ எஃப் ஸ்கொயரை காமன் எடுத்துகிட்டு ஒன்று மாற்றலாம் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு அவங்க ஏ ஏ ஸ்கொயர் இன்ட் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து டூ பி ஏபி ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா டூ வந்து ஃபோர் ஆகும் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து பி ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ லெஃப்ட் சைடில் டேம்பிள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டூ எஃப் ஸ்கொயர் மட்டும் வரும் ஏன்னா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அது ஒன்றும் மாறிடும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த லெஃப்ட் சைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் டேம் காமனாக இருக்குது ஸோ மிச்சத்தை எழுதிக்கலாம் பிராக்கெட்டில் ஏ ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஸ்கொயர் தேர் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஸ்கொயர் பை இந்த பிராக்கெட்டில் டேம் ஃபுல்லாக லெஃப்டில் மல்டிபிகேஷன் இருக்கலே டிவிஷனுக்கு வந்துருங்கி டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ஏ என்ன ஆகும்னா அதே ரைட் சைடில் டேம் வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டில் எழுதுறது அப்படியே ஸோ எஃப் ஸ்கொயர் எஃப்னு மாறும் மிச்சம் கீழே உள்ள டேம்ஸ் எல்லாமே ஸ்கொயர் ரூட்டில் போயிடும் இது நம்ம வந்து ஆம்பிடியூட்னு சொல்கிறோம் ஏ தான் ஆம்பிடியூட் ஆஃப் தட் ஆசிலேஷன் யாராவது ஒரு வேவ் ஃபார்ம் இருக்கு அதோட ஆம்பிடியூட் நெக்ஸ்ட்டு இதோட தீட்டா வேலி பார்க்க போகிறோம் அது ஃபேஸ் அந்த ஆங்கிள் பார்க்குறது என்ன பண்ணுறோம்னா அதே அந்த எஃப் கா சீட்டா எஃப் சைன் தீட்டா டேம் இருக்குல்ல ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துருக்க முடியாது அதை டிவைட் பண்ண போகிறோம் எஃப் சைன் தீட்டா டேம் பை எஃப் கா சீட்டா ஸோ டூ பி ஏபி பை ஏ இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னா அந்த கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ கேன்சல் ரைட் சைடில் தென் வி ஹவ் டூ பிபி பை ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு தேர் ஃபோர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பிபி பை ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோ ஃபேஸுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆம்பிடியூடும் அந்த ஃபேஸும் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ண போகிற கண்டிஷன்ஸ்க்கு தவிர மாறுது அதான் ஸ்பெஷல் கேஸ் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு கே கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா அந்த பி இஸ் மல்டி லெஸ் தென் ஒமேகா அதான் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து பி இஸ் கிரேட்டர் தென் மல்டி கிரேட்டர் தென் ஒமேகா ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷனுக்கும் லாஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஆம்பிடியூடில் வர அந்த டெனாமீட்டர் டெனாமீட்டர் இருக்கு கொஸ்டின் இருக்கு ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் அதை எக்ஸ்பெர் பண்ணி எழுதணும் அந்த ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் படி எக்ஸ்பெர் பண்ணிங்கன்னா ஒமேகா பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பி பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஏ பி டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வரும் ப்ளஸ் அதில் ஆல்ரெடி ஃபோர் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுங்கள் அது P is மல்டி லெஸ் தென் ஒமேகான்றப்போ ஒமேகா டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி பி டென்ஸ் டூ ஜீரோ இதில் எல்லா டேம்லையும் பி வரதுனால மூணு டேம்லையும் இருக்குது ஸோ மூணுலேயும் அந்த டேம் பி இருக்கிறதுனால ஜீரோ ஆகிடும் ஃபஸ்ட் டேம் மட்டும் வரும் ரூட் ஆஃப் ஒமேகா ஃபோர்னு வரும் ஸோ ரூட் எடுத்திங்கன்னா ஒமேகா ஸ்கொயராக மாறிடும் இது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இப்போ தீட்டால் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா டூ பிபி பை ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ பி ஸ்கொயர் இஸ் டென்ஸ் டூ ஜீரோ ஒன்லி டூ பிபி பை ஒமேகா ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ அதில் ஒமேகா என்று இன்ஃபினிட்டி ஆகும் ஸோ எனிங் எனி வேலி பை இன்ஃபினிட்டி போடுறப்ப ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ டேன் மினிஸ் ஆஃப் ஜீரோ டேன் ஜீரோ எப்போ வரும்னா அதில் சைன் ஜீரோ போடுறப்ப ஜீரோ ஆனால் சைன் ஜீரோ டிஃபால்ட்டாக ஜீரோ தான் ஜீரோ பை ஒன் காஸ் ஜீரோ போட்டுறப்ப ஒன்றும் ஆகிடும் அப்போ ஜீரோ பை ஒன் வந்து ஜீரோ தான்
இப்போ என்ன ஆகும்னா பி வந்து இன்ஃபினிட்டி ஒமேகா வந்து ஜீரோ ஸோ இதில் அந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் பண்ண மாதிரி எக்ஸ்பெர்ட் பண்ணுங்கள் ஒமேகா பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பி பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இதில் கண்டிஷன் சப்ளை பண்ணி ஒமேகா வந்து ஜீரோ ஆகிடும் மிச்சுவல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைம்லையும் இந்த இதில் ஒமேகா ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்து அதில் பி பவர் ஃபோர் மட்டும் வரும் ஸோ எஃப் பை ரூட் ஆஃப் பி பவர் ஃபோர் அப்போ பி ஸ்கொயர் மட்டும் வெளியே வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எஃப் பை இந்த பி ஸ்கொயர் இருக்குல்லையா எஃபுக்கு பதிலாக கேபிட்டல் எஃப் பி எம் மாற்றிடுறோம் எம் பி ஸ்கொயர் இதுதான் அந்த கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகுது கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த ஆப்ளிகேட் சேஞ்ச் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு தீட்டா வந்து டென் வருஷம் ஆஃப் டூ பிபி பை ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னா ஒமேகா டென்ஸ் டூ ஜீரோன்றப்ப ஒமேகா ஜீரோ ஆகிடும் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மட்டும் கீழே வரும் டூ பிபி பை மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த பி ஸ்கொயர் ஒரு பி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ பி பை வரும் ஸோ இதில் டேன் வர்ஸ் ஆஃப் இது மைனஸ் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி வரும் ஏன்னா பி டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி இல்லையா எல்லாம் உள்ள மைனஸ் டேம் வருது ஸோ மைனஸ் ஒன் ஃபி ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஸோ டேன் டேம் எப்போ இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆகும்னா அந்த ஆங்கிள் வந்து ஃபைன் வர்றப்ப இதுதான் ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஓகே டெரிவேஷன் புரிஞ்சுருக்கு நினைக்கிறேன் இப்போ எல்லாம் திரும்ப ஒர்க்காக பார்த்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் ஈஸியாக நீங்கள் அரசன் பண்ணி எழுதிக்கலாம் எக்ஸாமில் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்